non si può venire a Gaeta e prescindere da incontrare Nando Colaninno, olimpionico della vela, Nando Rolone qualificator, hai qualificato un sacco di classi, star, soling alle Olimpiadi, tuo figlio è, sta, è un astro nascente della vela, Federico, ieri stavamo con lui, Nando, selezione Optimist, ti dice qualcosa la, la vela degli Optimist, i ragazzi i giovani, tu hai accompagnato un po' di tempo fino a che non era poi troppo grosso e non c'entrava più fede sull'Optimist, com'è la vela giovanile dal tuo punto di vista oggi? Beh, sicuramente ragazzi sveglissimi, con le idee molto chiare, no? tu stesso mi stavi appena raccontando de quanto eri sorpreso dalle interviste e dalla, dalla padronanza della risposta, del linguaggio che hanno, con la quale rispondono, se lo stesso modo vanno in barca eh, è impressionante già guardarli, immaginati come reagiscono alla regata. Verissimo, allora abbiamo sullo sfondo tutta Gaeta, la nave del comando della flotta statunitense, i ragazzi stanno uscendo, si va in acqua, è l'ultimo giorno, previsioni al volo? Beh, sicuramente la giornata migliore delle tre, non siamo stati fortunatissimi in questo weekend, il cambio stagionale ci ha messo un attimo in difficoltà, comunque se non siamo riusciti a portare a termine le prove indispensabili, oggi si prospetta, manco a dirlo, Ponente, poi, un ponentino, una, una giornata un po' più chiara di quelle precedenti, insomma i ragazzi si, si divertiranno. Allora questa è la diretta del giorno, quindi non faremo un live di una regata in particolare, ma vi raccontiamo tutta la regata. Siamo adesso con Nando, dopo parleremo ovviamente con Marcello Meringo, il tecnico della classe per fare il punto, ci sono in palio ma in ballo proprio a questione di pochi punti i posti per il mondiale 5 per l'europeo 7 soprattutto c'è duello tra le ragazze però siamo a Gaeda qui nel golfo siamo con Nando Colaninno in attesa che arrivi il vento ma ci puoi portare a vedere due o tre chicche due o tre posti che identificano proprio Gaeta che la raccontano dal punto di vista del mare che dici allora, ti chiediamo troppo curiamo l'aspetto turistico della città in attesa che i ragazzi si dirigono verso il campo di regata come state vedendo giudicato andiamo Scopriamo. Nando, dove ci hai portato? E questa è la famosa Grotta del Turco, meta per tanti turisti a Gaeta che racconta una lunga storia che poi i nostri amici potranno andare a leggere. Che meraviglia! Oh. Stiamo entrando piano piano, siamo avvicinati a questa grotta sotto queste rocce cadenti, proprio che, stanno, che orlano tutto il. il, il il promontorio che parte da Gaeta e va verso poi le spiagge verso nord, no? Esatto, esatto. Subito dopo questa enorme falesia c'è la spiaggia di Sera, poi a seguire poi c'è Sperlonga, c'è tutta la riviera di Ulisse. Hai capito la vela dove porta le persone, no? È giusto anche dare, contestualizzare i luoghi della vela, secondo me, perché è vero che è uno sport, però... Eh, come ci sono gli stadi e gli stadi stanno in città magari belle da vedere e la vela sta sul mare, i posti di mare sempre meravigliosi da vedere adesso continuiamo a decantare come la vela è uno sport strettamente legato e imprescindibile dalla natura quindi mi sembra giusto dare no, l'opportunità anche a questa città di farsi vedere in quest'ambito fantastico, allora un giro che abbiamo portato a fare un giro in questa grotta bellissima adesso siamo all'ombra tra poco gireremo, torneremo in mare e andiamo a raggiungere il campo di regata perché torniamo al core business, selezione optimist, le regate decisive. Ci siamo amici di Seli, abbiamo lasciato Nando Colanino, abbiamo fatto con lui un velocissimo giro sulla punta di Gaeta e siamo tornati sul campo di regata a mezzogiorno e mezza intelligenza arriva poi è stata data una partenza interrotta per evitare un richiamo generale erano tutti oltre la linea eh, interrotta per l'intelligenza quindi tra poco le procedure della flotta eh, gold riprenderanno eh, c'è una forte corrente che viene proprio da terra quindi devono riposizionare un po la linea di partenza pochi minuti e torniamo a raccontarvi quello che faremo oggi è di raccontarvi tutta la giornata quindi non tanto una cronaca in particolare di una regata ma raccontarvi un po anche il dietro le quinte ovviamente siamo sul gommone con marcello meringolo e qui in ballo però chiaramente ci sono i punti qualifica importanti nella serata di ieri e nella mattinata di oggi una protesta ha coinvolto due ragazze due concorrenti eh, che alla fine sono state entrambe squalificate pensate è stata una vicenda un po complicata eh, ma sono ancora in corsa anche se il punteggio ovviamente adesso si è un po' appesantito andremo a vivere con voi tutti questi momenti perché alla fine della giornata avremo i nomi dei 12 della nazionale azzurrina dell'Optimist due minuti alla partenza siamo sulla estremità 
del PIN sulla linea di partenza della flotta Gold, sedicesima prova, prima prova del giorno, oggi è domenica 15. Io vi leggo adesso la classifica al momento, dopo 15 prove, le 9 di Ragusa e le 6 disputate finora a Gaeta, la classifica di questa selezione nazionale Optimist per Europa e Mondiale. Allora in testa Francesco Carrieri, Circolo Vela Bari con eh, 54 punti, secondo Giuseppe Montesano, Sirena Club Nautico Triestino con 65 punti, terzo Mattia De Martino, società velica Barco Legrignano Trieste, 77 punti, quarto Nicolò Polito, eh, Nicolò Pulito, Tognazzi Marin Village 101, quinto Alberto Avanzini, centro Natico Bardolino 109. Poi il, se questi 5 sarebbero al momento, ripeto la classifica dopo 15 prove, sarebbero i 5 che si selezionerebbero per il mondiale. Attenzione, è andata giù la bandiera nera, ultimo minuto e da bandiera nera avrete capito che quindi c'è la regola, attenzione, non si va oltre la linea della partenza se no si viene squalificati. Andiamo avanti con, quindi abbiamo detto i primi 5, poi sesto Leandro Scialpi Bardolino, settimo Artur Brighenti Bardolino, ottavo... Cristian Girani Muggia, circolo della vela Muggia, nono Francesco Moncada, eh, Moncada Paternò, come si chiama Moncada Paternò di nome? Eh, Pietro. Pietro Moncada Paternò, se no lo diciamo sempre, eh, e questi sarebbero 1, 2, 3, 4, i 4 per l'europeo, poi ci sono tre ragazze da considerare, intanto vediamo un attimo, siamo nei, nei secondi che precedono la partenza, c'è sempre il cappellino rosa, il cappellino arancione sgargiante che... Non solo c'è il cappellino sgargiante, ma forza pure le partenze, quindi attenzione alla corrente, 15 secondi, eh, ormai 10, veramente una partenza difficile, emozionante, decisiva, qualcun altro anche lì è andato fuori, mamma mia, parecchi sono fuori, parecchi sono fuori, parecchi, partenza adesso in questo momento, situazione abbastanza complicata, c'è Emilia Salvatore sulla linea di partenza, con la, la visiera gialla che continua a dire vira, vira, vira perché tutti hanno virato con, mire, con mure a, a sinistra e vediamo cosa succede Di Martino stavolta è partito bene Di Martino e ha virato subito quello che non ha fatto ieri vediamo oggi se, se è in giornata partito Maluccio Brighenti non benissimo nemmeno Aurora Mentre è partito bene a centrolinea Koslovic e Anna Vanzini. Adesso 9, poi... 5, 8, 1 è 9, 9, 5, 4, 8 è, è Koslovic. E allora, è, è esatto, bisogna sentire BFD, attenzione perché c'era bandiera nera, quindi un momento molto delicato da ascoltare dalla radio. Ce l'abbiamo la radio, quindi ascolteremo tutto. Vi stavo dicendo le tre ragazze, perché questo è un altro elemento molto importante, ovviamente quattro ragazzi. C'è in corsa anche Andrea Tramontano, Alessio Lucantoni e forse Gabriele Maria Viti, ma anche lo stesso Tommaso, Tommaso Geiger, Lorenzo Ghirotti, Lorenzo Nazareth, insomma, attenzione, stiamo sentendo anche i BFD. 5-4-8, ripeto, 9-5-4-8. Quindi Koslovic. 9-3-5-4, ripeto, 9-3-5-4. 9502, ripeto, 9502, K. Vittoria De Murtas BFD, Koslovic BFD. Vittoria De Murtas. Vittoria De Murtas, quindi vittoria veramente. Allora vi leggo, vi finisco di leggere la classifica perché qui così vi introduco anche al discorso importante che è successo eh, ieri. Eh, Aurora Ambroz decima è la prima delle donne con 168 punti poi abbiamo Emilia Salvatore Fraglia Vela De Senzano Aurora Ambroz è eh, Circolo Vela Muggia eh, Emilia Salvatore è ventunesima ma seconda delle donne con 220 punti poi Giorgia Tumbarello ventinovesima terza femminile eh, società Canottieri Marzala 273 punti Bianca Marchesini Fraglia Vela Malcesine terza anzi quarta femminile trentesimo posto 276 quindi soli tre punti da Giorgia Tumbarello e ne vanno tre quindi la più vicina al terzo posto a cercare di attaccare il terzo posto è Bianca Marchesini poi abbiamo Vittoria De Murtas trentatresima eh, femminile Fraglia Vela Riva 287 punti quindi sono una quindicina di punti da recuperare ma certo è iniziato male la giornata perché abbiamo appena sentito ora aspettiamo conferme potrebbe essere eh, eh, BFD quindi squalifica per partenza anticipata 
l'altra andando avanti è ehm, Anna Avanzini 41esima in classifica generale e sesta femminile con eh, 313 punti parecchi da recuperare è il vero motivo tecnico di questa giornata Marcello Meringolo ce ne sono tanti ma questo soprattutto alla luce della protesta un po' anche drammatica per certi versi di questa notte, di, questa, di ieri sera e stamattina è un po' la, la, il tema del giorno Beh, a sto punto credo che il, il gioco per il terzo posto per l'europeo femminile se lo giocheranno Giorgia Tumbarello di Marsala e Bianca Marchesini di Malcesine perché sono già avanti e Vittoria ha preso questo BFD che è molto pesante e Anna Vanzini adesso la vediamo bene questa è proprio qua davanti 9-5-2-8 vero? 9-8 sta andando sì, è nelle prime posizioni, posizioni però 9502 è, sì. è, è Vittoria no 9517 eh, 9502 chi è? Perché... è Anna Merlo di Mandello anche ah, lei BFD anche lei BFD esatto infatti mi era sembrato di sentire anche lei adesso dovranno Anna Vanzini e Vittoria hanno una situazione non semplice oggi dovranno vedere di non sbagliare mai Vittoria purtroppo per lei questa prova l'ha buttata adesso vediamo Anna come chiude questa e di conseguenza cosa faranno Bianca, Bianca e Giorgia che sono tutte a destra là in basso fra l'altro. Boa di Bolina, Marcello con colpo di scena, pochi istanti fa sulla ley line doppia gialla, seconda gialla per Ghirotti che era di classifica, insomma era... era in corsa per l'europeo e con questa seconda gialla sarà dura anche per lui. In testa a sta prova c'è Ricci che è, passa dietro a Koslovic che è BFD. Poi Di Martino, bene, finalmente è partito bene, pulito. E... La domanda è, Koslovic sa di essere BFD oppure... Lo, sa, lo, sa, lo saprà purtroppo all'arrivo. Poi c'è Napolitani di Salerno, 9354 e Pane di, di, del Savoia, ma è anche lui BFD. E poi c'è bel, una bella prova di Montesano che attualmente è secondo in generale, quindi con questo attaccherà la leadership di Carrieri. Si porta su, Carrieri non l'abbiamo visto, prima donna mi sembra che arrivino adesso, Anna Avanzini 9528 intorno al nono decimo posto e poi c'è Aurora Ambruz eh, due barche dietro di lei e Bianca, e Bianca Marchesini attaccata. Che è in gioco per il terzo posto femminile a questo punto. E... Certo. Bianca Marchesini deve recuperare punti su Giorgia Tumbarello che, per, che non abbiamo visto per ora, forse un po' più indietro. Eh... Ancora non si vede, no. Parello 9499. Eh? No, ancora non ha girato. Mentre ha girato Avanzini che comunque è partito un po' conservativo perché non poteva rischiare. Avanzini Alberto che è il fratello di Anna, Anna e che è... sta facendo un, il Lasco alla Gardoni. Il diciamo, Lasco Gradoni. Sì, Lasco Gradoni. E poi qui stanno scorrendo un po' tutti, arriva Arthur Brighenti intorno al quindicesimo. Per lui comunque una prova buona, anche per chiave selezione a questo punto, mentre non abbiamo visto proprio per niente né Vittoria, eh, che è comunque no, Vittoria BFD. BFD, non abbiamo visto Carrieri, non abbiamo visto Scialpi, esatto. di, di, di quelli di classifica. Quindi particolare, no? Cioè situazione particolare, non vedere così tanta gente di classifica, vederli così... Eh, con la Gold, con la gold in è facilissimo aumentare i punteggi perché tutti i migliori sono insieme e questa la riprova. Senti, al di là del discorso che facevamo, perché nella poppa si è capito anche per il discorso di corrente, però in questo lasco stretto eh, conviene di più fare come fanno adesso, queste, come hanno fatto i primi, cioè orzare all'inizio e fare un arco e poi tornare e poggiare dopo o invece andare dritti come abbiamo visto fare ad alcuni? Adesso onestamente non ho controllato la corrente sulla Bodilà. La Lasco. corrente era 8 metri al minuto in giuria, cioè al comitato prima della partenza da, diciamo, da nord-est, diciamo da terra proprio. Eh, quello allora potrebbe essere utile far l'asco basso perché eh, chiaramente sì. fa meno corsa. Volta, esatto. eh, vedremo Avanzini quanto riuscirà a guadagnare perché ha preso questa decisione di abbassarsi subito. Quindi... Emilia Salvatore l'ho riconosciuta adesso dietro al gommone della, della giuria con la visiera gialla, non, non sta messa tanto bene, però eh, diciamo lei è, è seconda della classifica femminile no, al 21. Di vantaggio, quindi insomma, lei era un po' più tranquilla. Eh, Emilia oggi dovrà vedersi di tenersi a distanza. Bianca Marchesini e Giorgia Tumbarello per non avere sorprese. Ma... Per evitare proteste dici tu? 
No, no, per evitare di mantenersi quel vantaggio che ha di punteggio, che è abbastanza ampio, a dire il vero. Sì, lei ha 220 punti, eh, Giorgia Tumbarello 273, Bianca Marchesini 276, se non vado errato, e Vittoria De Murtas 287, Anna Avanzini 313. Eh sì, la classifica è, è abbastanza, diciamo che... Se... Si è allungata e ci sono tre prove, è come stare 2 a 0, 3 a 1 a 5 minuti dalla fine più recupero. Esatto, esatto, ma il recupero <ride> conta sempre tanto. <ride> Abbiamo visto tantissimo, eh? perché può succedere di tutto, cioè non c'è soltanto un discorso di punteggio, ci possono essere le proteste, ci possono essere i BFD, gli UFD, le bandiere gialle, tutto conta, bisogna mantenere la massima concentrazione. Fino all'ultimo centimetro dell'ultima prova da disputare. Bellissimo passaggio alla Boa di Lasco, siamo nel gruppone dopo i primi 15, guardate che ammassata di Optimist, si sorpassano a vicenda, si guardano, si studiano, orzano, poggiano. Mi fai questo, questo gruppo qua che è bellissimo, guarda qua davanti a noi. Bellissimi e adesso al di là dell'aspetto estetico... Eh, Marcello non abbiamo ancora visto una delle protagoniste Giorgia Tumbarello 9499 non l'abbiamo vista passare o una mancanza nostra no no sta arrivando adesso in Boa 2 abbastanza indietro eh, la tensione fa brutti scherzi anche sa, sa benissimo che dopo le, le varie vicissitudini classifiche di stamani era diventata terza in un colpo dove solo e adesso ah, certo forse lei non se l'aspettava no? cioè, aveva fatto la sua regata diciamo normale adesso si è trovata nel gruppo delle qualificabili e regge la tensione è, è bisogno... che non è facile che non... bellissima inquadratura ancora con eh, formia, le montagne le nuvole, il cielo sereno questo vento che nel frattempo si è stabilizzato anche insieme, a, insieme a Carrieri devono essere stati o partiti male o dalla hai parlato di, di prudenza ma è fin troppa questa diciamo. Eh, conservativi un po' troppo fin, fin, fin troppo ma diciamo che col vantaggio di punti di carriera insomma deve veramente combinare un disastro oggi. una volta tanto riprendiamo anche i silver no? perché la flotta con il nastro blu sono sempre i, i migliori 140 che si sono selezionati dalle interzonali sono venuti a queste selezioni nazionali quindi adesso poi rispetto al alla flotta gold sono rimasti fuori da questa parte proprio conclusiva però insomma sono sempre bravi chi c'è eh, che, che, come giudichiamo questa flotta silver marcello allora quando decidemmo di fare gold e silver perché qualche anno fa facevamo la seconda selezione solo con migliori 80 e abbiamo deciso di cambiare il sistema e far comunque regatare tutti fino alla fine quindi tutti a 140 qualificati. Questo dà anche la possibilità a gente, a ragazzi che non, magari più piccoli hanno meno esperienza, di farsi comunque una regata con tutti i migliori che è sicuramente utile soprattutto per le prossime stagioni. Anche bellissimo, per... infatti guarda che bei passaggi di Boa, bellissimo e mi piace molto. Eh, hai detto una cosa che abbiamo sentito stamattina, abbiamo fatto una, anzi così lo dico a beneficio di chi ci segue, una bellissima inchiesta, inchiesta allenatori, eh? abbiamo intervistato un bel gruppo di una decina di allenatori cercando quelli più giovani, quelli un po' più nuovi, eh, emergenti eccetera e, ed è uscito proprio questo, cioè loro sono contenti di aver fatto queste selezioni per imparare, quindi avevano dei ragazzi probabilmente molti anche nella flotta silver, questi, questi stanno regatando veramente eh, non, non possiamo neanche definirlo un premio di consolazione stanno regatando per principio perché chiaramente non hanno più nessuna possibilità di, di selezionarsi eh, per mondiale ed europei però eh, magari molti di loro sono giovani sono alla prima selezione ai primi anni di Optimist e quindi è già una soddisfazione aver fatto questa prima scrematura bellissimo, doveroso, serviva insomma questa, questa nota anche su di loro vediamo tantissime ragazze quant'è la percentuale uomini e donne in generale nella flotta? Eh, 35 ragazze su 140 erano a queste selezioni quindi più o meno 25, sì, 25%. 25%. Che quest'anno poi abbiamo avuto un problema con le interzonali saltate lì qualche, qualche ragazza l'abbiamo persa per strada peccato perché avevamo anche altre brave ragazzine che purtroppo nei recuperi delle selezioni zonali hanno avuto qualche problema Giuseppe Montesano Sirena Club Nautico Triestino Quasi sulla ley line per 
il, il pin di Lania d'arrivo forse dovrà fare uno stacchetto lo segue eh, Mattia Di Martino quindi sarà un arrivo diciamo, tra loro due con Montesano che va a vincere abbastanza agevolmente primo Montesano, secondo Di Martino sono i, il, il, il secondo e il terzo della classifica generale che presumibilmente con questo piazzamento dovrebbero superare Francesco Carrieri di Bari che è il leader della classifica ma che in questa prova la scarterà al terzo posto 9-4-6-7 Alessandro Ricci, di Lega Navale di Ostia Lega Navale di Ostia che festeggia il, 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 il rinnovamento della sede che hanno presentato proprio ieri a Ostia poi 9-5-3-3 taglia adesso il traguardo 9-5-3-3 chi è 9-5-3-3? Napolitani di... Napolitani, Torre del Greco al quarto posto, bravo, bella regata piccoletto anche fisicamente bella viratina fatto sull'arrivo poi sta arrivando adesso con il cappellino rosa Koslovic che schiena pure come un addannato però povero invece col cappellino rosso 9525 Massironi. Massironi e poi arriva eh, Gabriele, Gabriele Viti che invece per lui è un buon piazzamento in chiave allora, europeo 5, 6, 7, ottava Aurora ottavo nono posto per Aurora Ambroz prima donna quindi Aurora buono molla. Aurora cercherà fino alla fine oggi è uscita con un'altra non molla intendi per il mondiale ovviamente eh, ci proverà non ha molte carte però ci proverà fino alla fine 9707 Sofia Sofia finalmente una prova buona Sofia Bonmartini molto indietro quindi no, non cambierà le sorti ma almeno un po' di fiducia la riacquista poi passa quindi intorno al, al decimo dodicesimo posto poi ancora 9133 Bonifazzi ed ecco Anna Vanzini 9528 ora tra un po' la vedremo tagliare la, il traguardo è un utile per lei in chiave, in chiave rincorsa all'europeo adesso dobbiamo vedere il piazzamento di Bianca Marchesini che sarà 5-6 barche dietro forse qualcuno in più e, e tenere d'occhio Tumbarello Tumbarello che Tumbarello però è indietro questa prova non è una prova utile per lei 9-6-1-7 l'altra donna che sta passando adesso Bianca Avanzini adesso tutto sommato a 9617 Vittoria De Murta staglia adesso però abbiamo detto che BFD no ma siamo sicuri? Corto, eh, ah, no. In Corno di Bellano 9617 9517 è Vittoria Arriva Arthur Brighenti tutto sommato Mi sono perso Bianca dov'è? Bianca ecco ha tagliato adesso Bianca ha tagliato e adesso sta arrivando Arthur Brighenti per lui sono una prova utile in chiave europea Bene allora il grosso è arrivato Chiudiamo questa prima, questo primo giro, diciamolo così. Ecco la vittoria dei Murtas adesso che sta arrivando. Anche Niccolò Pulito. Beh c'è un rimescolamento, d'altra parte è una flotta gold e, e quindi per forza di cose. I punteggi salgono subito e quindi ogni errore lo paghi. Se uno è bravo... 60 punti li può recuperare con allora, tre prove. Punti alla mano ancora non ci sono, diciamo, non c'è l'aritmetica, però eh, come prova dovrebbe essere, al di là del rimescolamento dei primi tre che sono sempre loro e sono sicuri ormai del mondiale, Pulito e Alberto Avanzini che sono il quarto e il quinto devono un po' stare attenti al ritorno soprattutto di Brighenti perché Scialpi è BFD e Cristian Ghirani e Moncata Paternò che non è andato male qui in questa regata, ma il grosso del discorso è... Aurora Ambroz che ci prova fino alla fine come dici tu ma insomma è comunque dentro per l'europeo Emilia Salvatore anche non l'ho vista arrivare Emilia Salvatore ce la siamo persa però eri... adesso ha avuto la, la brillante idea di fare di tentare una bolina estrema che non serviva quando bisogna capire che bisogna lavorare su quelle 10-15 barche che ti servono per avere una, una media più pulita comunque non, non è drammatico perché Giorgia Tumbarello gli è arrivata dietro e quindi non è cambiato più di tanto il discorso siamo sulla linea di partenza ma siamo anche proprio a bordo del comitato di regata quindi senza disturbare il lavoro di Roberto Lachi Lucia, Lucia Ranza e eh, Mario Lupinelli ognuno sta facendo qualcosa vedete che stanno prendendo i tempi prendono i rilevamenti delle borse attenzione ci sono, ci sono taccuini, orologi, anemometri, 
segnalazioni, sirene che tra un poco segnaleranno, telefonini, tutto qua sul Sant'Elena, la bellissima goletta di Luca Simeone, vediamo cosa succede. 30 secondi. 30 secondi alla gialla. Quindi fra 30 secondi verrà issata la bandiera gialla che, sono, che identifica i 5 minuti al via della flotta Gold. Eh? Vediamo ancora la concentrazione dei giudici. 15. Adesso vi, vi facciamo se, cioè, sentiamo insieme 10, il suono 8, della sirena. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Uno, stop! Lo recitano tutti insieme come una preghiera. Gialla arriva, issata la bandiera gialla, 5 minuti al via della flotta gold, penultima prova delle selezioni, penultima. Stop per me, eh? Come audio. Stai continuando tu a riprendere? Vabbè, va. Ah. Attenzione, 30, 30 secondi alla uniform. Fra 30 secondi invece verrà issata la uniform, che è questa bandiera bianca e rossa a scacchi, 20 secondi adesso, che identifica i 4 minuti al via. E quindi 15 secondi, passano vicini i ragazzi, vedete che provano il campo, provano la partenza. 6, 5, 4, 3, 2... Uno, stop! Ecco qua, uniform, 4 minuti al via.